இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சேட்டலைட்லாம் மேலே சுற்றுது இல்லைங்களா அந்த சேட்டலைட் வந்து ரிப்பேர் ஆனாலோ இல்லைனா அதனோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சாலோ அது வந்து வேகமாக கீழே வந்து நிறையா உயிர் சேதத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தவிர்க்கிறதுக்காக அதை வந்து எப்படி சேஃப்டியாக கீழே இருக்குவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த சேட்டலைட் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்க பாதையின் பேரை வந்து ஏர்பிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரியான செயற்கைக்கோளெல்லாம் எதுக்காக விண்வெளிக்கு அனுப்பப்படுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற கூகுள் மேப்ஸ் இந்த கூகுள் மேப்ஸுக்கு வந்து சேட்டலைட் வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா செல்ஃபோன் டவர் அதுக்கப்புறம் முக்கியமாக பார்த்தோம்னா வானிலை அறிக்கை இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த செயற்கைக்கோள் வந்து மேலே அனுப்பப்படுது எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் அதில் வந்து கண்டிப்பாக ரிப்பேர் அப்படிங்கிறது எல்லா இதில் ஏற்படும் அதே மாதிரி தான் இந்த செயற்கைக்கோளே வந்து ரிப்பேர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதுவும் இது மேலே பறந்துகிட்டு இருக்கும்போது ரிப்பேர் ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அது போக இதனோட ஆயுட்காலமும் வந்து இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு ஆண்டுகள் தான் வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அது மேலே இருக்கிறப்பவே ஒருவேளை ரிப்பேர் ஆனாலோ அப்படி இல்லைனா அதனோட ஆயுட்காலம் முடிஞ்சாலோ அதை எப்படி சேஃப்டியாக கீழே இறக்குவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா செயற்கைக்கோள் அதனோட ஆர்பிட் பாதையில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கும்போது அது ரிப்பேர் ஆச்சு அப்படின்னா அது அதனோட பக்கத்து செயற்கைக்கோளை வந்து மோதி டேமேஜ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து அதிகமாக இருக்குது அதுக்காக அந்த மாதிரி ரிப்பேர் ஆன செயற்கைக்கோள் வந்து கண்டிப்பாக அதனோட இடத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணி ஆகணும் அந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்குது அந்த ரெண்டு வழியில் ஒரு வழி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த செயற்கைக்கோள் வந்து பூமிக்கு பக்கத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கி அதுக்கப்புறமா அதை வந்து காற்று மண்டலத்துக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து அதை எரிச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த செயற்கைக்கோளில் வந்து எரிபொருள் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான மெத்தடை யூஸ் பண்ண முடியும் பொதுவாகவே செயற்கைக்கோளில் ஆயுட்காலம் முடிய போகுது அப்படின்னால எரிபொருள் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி கம்மியாக இருக்கிற டைமில் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு வந்து சாத்தியக்கூறுகள் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கிறப்ப ரெண்டாவது வழி என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த செயற்கைக்கோளை வந்து பூமிக்கு ரொம்ப தூரத்தில் சுற்றிக்கிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து எரிபொருள் வந்து கம்மியாக இருக்கிற டைமில் அதை கீழே இறக்க ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி இருக்கிற செயற்கைக்கோளை வந்து கிராபியன் ஆர்பிட் அப்படிங்கிற ஒரு வழித்தடம் இருக்குது ஸோ அந்த கிராபியன் ஆர்பிட் வழித்தடம் அப்படிங்கிறது வந்து பூமியிலேருந்து ரொம்ப தொலைவில் இருக்குது அதாவது வெகு தொலைவில் இருக்குது இப்படி பூமியிலேருந்து வெகு தொலைவில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற செயற்கைக்கோளை வந்து அந்த கிராவின் ஆர்பிட்டுக்கு மேலே வந்து அனுப்பி விட்ருவாங்க அப்படி அனுப்பி விட்டதுக்கப்புறம் அது வந்து பூமியை நோக்கி வர்றது வந்து ரொம்பவே கஷ்டம் அது வந்து மற்ற செயற்கைக்கோளை வந்து மோதுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கொஞ்சம் கம்மி அப்படிங்கிறதுனால அந்த செய அந்த செயற்கைக்கோளை வந்து கிராவின் ஆர்பிட்டுக்கு மேலே வந்து அனுப்பி வச்சுருவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டு வழியில் தான் வந்து ரிப்பேரான செயற்கைக்கோளை சேஃப்டியாக ரிமூவ் பண்ணுறாங்க